പുതിയ ഒരു വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കമ്പ്രസിങ് അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും നിങ്ങൾ പലരും പരീക്ഷിച്ചതുമായിരിക്കും എന്നാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ചെറിയ ലോ സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ഉള്ള മൊബൈലുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ എം ബിയുള്ള മൊബൈലുകളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ള് കാണിക്കും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരീക്ഷണ പരീക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആ സ്പേസിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് ആ അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് കമ്പർസ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് പത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പ്രസിങ് വഴി നമുക്ക് അമ്പത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടും നമുക്ക് സ്ഥലം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെസ്സഞ്ചർ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എം ബി ഇപ്പോൾ യൂസ് ആയിരുന്നുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എം ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈസ് തന്നെ വരുന്നത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എം ബി ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ തരുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക കമ്പ്രസിങ് ചെയ്ത ശേഷം എങ്ങനെ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ചെറിയൊരു ഭാഗം കാണാം നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്കാനിങ് നടക്കും സ്കാനിങ് നടത്തിയ ശേഷം ഇതുപോലെ കാണിക്കും ശേഷം താഴെയായിട്ടുള്ള സ്കാൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം പെർമിഷൻ ചോദിക്കും പെർമിഷൻ കളില് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഈ സ്പേസ് അപ്പ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം പുറകിലോട്ട് വരിക പുറകിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഗോട്ടിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അഡ്വാൻസ് കമ്പ്രഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കാണാം അതായത് കമ്പനി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ മെസ്സഞ്ചർ ആയിരുന്നു നോക്കിയത് മെസ്സഞ്ചർ ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എം ബി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റ അടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എം ബി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ശേഷം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ആ മെസ്സഞ്ചർ എന്നുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള താഴെയായിട്ടുള്ള പച്ച ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്പസമയം അതിനായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് കമ്പ്രസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പ്രസ് മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് മെസ്സഞ്ചർ എന്നുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് ഇതുപോലെ വന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കമ്പ്രസ് ആയിട്ട് ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലുള്ള കമ്പ്രസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐക്കൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്കത് ആപ്പ് ഇൻഫോ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈസ് വെറും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കെ ബി ആയിട്ട് മാറിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം ബി ഉണ്ടായിരുന്ന ഫയല് ഒരു ഒൻ ഒരു എൻ ബി പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്കിത് ഡീ കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഡീ കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് വൺ ടാപ്പ് കമ്പ്രസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയലുകൾ ഇവിടെ കാണാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അൺകംപ്രസിങ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ച് പഴയ രീതി രീതിയിലേക്ക് അത് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എം ബിയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഏതൊ